朝最出名的宅男，你们知道是谁吗？是雍正，因为他从来从来没有出过门，所以雍正除了是个工作狂，还被封了一个大清第一宅男的称号。近两年的电视剧里，皇帝最爱干的事儿，不是和妃子们耍心眼儿，就是微服私访，出行途中总能顺手抓个贪官啥的，在搭救一个家境贫寒或者是被恶霸欺负的美少女，这些情节经常被安在康熙、雍正、乾隆身上。但你们知道吗？这三位皇帝从从来没有微服私访过，康熙和乾隆倒是经常出去玩，你们是知道的。但每次出去的随行以及当地接待人员，没有一千也有八百，根本不可能独自出去浪。最爱玩的就是康熙和乾隆爷孙俩，中间夹着的雍正是真正的国产宅男。康熙在位六十年，曾举行过四十三次木兰秋选，六次下江南，五登五台山，三出榆关，反正是能出门就不搁家待着。然而这些雍正一次也没有搞过，在雍正的五十八。八年人生中走的最远的地方。<笑>居然还没有出省，就是河北遵化的清东陵，也就是说，四大爷之前从来没有出过北京城，甚至连热河行宫都没去过。好不容易出趟门，还是出公差去祭祖。雍正虽然不出门，但是喜欢住在圆明园。雍正二年，老雍下旨扩建圆明园，把它改造成了可以生活、工作、娱乐的三合一农家院。给老爹老妈守完孝之后呢，雍正三年的时候，老雍就迫不及待地住进了新家，还告诉臣子们，以后朕就在。这儿上班了，四大爷从雍正三年第一次去到他驾崩，平均每年都有二百零六点八天住在圆明园，更是死在了圆明园里。为啥雍正这么喜欢这里呢？答案就是圆明园其实堪比伊甸园，宠幸妃子也不用按规矩翻牌子，想留宿谁就留宿谁，没事儿还能划个小船，看个花灯，赏个烟花啥的。除了在圆明园上班，雍正还靠什么打发日子呢？有空的时候，他很喜欢把玩西方传教士带来的洋玩意儿，更喜欢自己动。手做一些小玩具，在研究研究盆景、香囊啥的，而且很喜欢小动物。嗯，既有手办，又有宠物，动手能力还倍儿强。宅男的人设算是例外了。Cosplay 哪家强？雍正 boy 堪称王。除了是大清第一宅男之外，雍正还是 cosplay 的鼻祖。只有你想不到的，没有雍正模仿不了的。不能游山玩水，那就 cos 一下李白先生，或者当一个独钓老人。太冷了，就围坐在炉边装一下读书人。cos 成音乐家伯牙，在杨树林弹个琴，在。cos 一下成吉思汗，搞个弯弓射大雕，头戴假发、身穿洋装的武松，戴着草帽在乡间洗脚的农夫，只有你想不到的，没有他雍正 cos 不了的。除了爱模仿民间网红之外，雍正还特别崇拜儒释道。你们看，倚着树踏着浪的儒家大师，被云雾环绕的佛祖，以及穿着破烂衣服的道士。后来慈禧就非常喜欢老祖宗雍正的这个爱好，自己也爱上了玩 cosplay。不过到了人家慈禧那会儿，就有照相机了，喂，不像雍正摆姿势。还得让画家画出来。不过论摆 pose， 雍正老师有话说：抱膝四十五度，仰望天空，露出最美的侧脸，还假装望着远处，不要看镜头。再加上最妖娆的姿势，照片才能收获更多点赞哦。既然雍正是个宅男，那除了玩 cosplay， 总还得干点啥吧？他是个非常暖心的皇帝，最爱干的事情就是和大臣互发短信。十三弟允祥要出门打猎，和四大爷请假，在批允祥奏折的时候，雍正是这么说的：“朕却为。”尔等忧虑，所忧虑者，当尔等肥壮而反时，恐怕认不出来也。哦，调侃弟弟回来时长胖了，我可就认不出来了。云香要你管。十三弟看到批文回短信说，万一我真的发胖了怎么办？四大爷十分幸灾乐祸的回了句，甚好。几天后，老十三的请安折子又来了。雍正回的是，对发胖后不堪入目之事，尔等丝毫无虑，尽量发胖，<笑>愉快而回。这样调皮的雍正，你是不是没想到呢？有一次啊，臣子田文静。尚书说了雍正好多好话，被夸得倍儿开心的四大爷霸气的隔空表白：“我就是这样的汉子，你们不负我，我也不会负你们。”更是和最爱的大臣年羹尧亲密互动。朕实在不知怎么疼你，我也想你了。啊，真的没眼看。都是如何正确回复粉丝的？雍正给出了正确示范。杭州织造孙文成基本没啥大事可说，总是发一些垃圾邮件给雍正，但是四大爷都耐心的回了。孙文成问皇上身体好不好，四大爷回复：朕很好，而且又胖了。相比之下，老爹康熙批奏折就十分高冷。臣子上书说：皇上，我能上京城给您过生日吗？康熙 boy 不必上本。过了几天，这大臣又问：三月十三号我能给您过生日吗？康熙不准来。呵呵
。我的天哪，这波互动有点可爱，立马想到了陈道明批奏折的样子。所以呢，雍正并不是一个无趣的工作狂，他会在工作之余给自己找乐子，真是一个闷骚型宅男呢。你见过凌晨四点的紫禁城吗？雍正 boy 不仅见过，而且天天都能见。看看他这一天是咋过的，每一天的寅时，也就是三点多，雍正就睁开了眼睛。老四能睡个懒觉吗？想得美！要是他不起床，边上伺候的宫女就要在地上磕头，嘴里还要喊着吉祥吉祥，直到雍正起床，这鬼畜的人肉闹钟才会停。就这样，打工人，呃，不不，老板的一天才刚刚开始。宫女们给洗脸、漱口、梳头、编辫子、刮胡子，一通收拾之后，该吃饭了吧 ？No No No， 还没到时间，雍正要先早读。他是满人，但要学习汉语文学，上西洋班，学天文、数学、物理等等，所有科目都不能挂科。众所周知，清朝的皇帝呢，都住在乾清宫，雍正的老爹康熙就住那儿，但雍正。偏偏挑了养心殿来住，也是看中了养心殿独特的构造，睡觉办公相结合。上完早读之后，还要向妈妈太后请安。终于到了申时，也就是早上七点到九点的时候，干饭时间到。愉快的干饭时光总是这么短暂，吃完饭就要正式开始上班啦。十三年如一日，日日不落的都要上朝。老板带头打卡上班，员工哪儿敢请假？所以雍正带着员工们开始了零零七的上班制。这里给大家科普一个知识点，不管是铁齿铜牙纪晓岚，还是。还珠格格，或者是后来的步步惊心，大臣们都需要走很长很长的路来到太和殿上早朝。其实这是错误的。清朝真正上朝听政的地方，并不是太和殿，而是乾清门。太和殿是举行大型典礼的地方，比如新帝登基、皇帝大婚、命将出征等等。没啥大事基本不会来太和殿。冷水去过那个太和殿，真的太大了，上朝哪能听得见呀？忙碌了一上午，到了十一点至下午两点，是雍正午饭和午休的时间。吃完这一顿，雍正的。正餐就结束了，纳尼，因为清朝皇帝一天只能吃两顿正餐，其他时间要靠点心来充饥，略惨。下午两点到五点又是批奏折的时间，别人是批作业，他这是写作业。这朱批比奏折上的内容都多。下午五点到晚上九点的时候，四大爷信奉萨满教，所以吃着点心就要去祭拜了。祭拜神灵完毕，九点了也要睡觉了吧？如果是小四乾隆，可能已经在翻牌子了。但是四大爷是谁呀、啊？工作狂呀、啊！回养。新店之后，他还要爆肝到深夜。至于到底几点睡，看那天的折子有多少，看那天的四大爷困不困。据不完全统计，雍正执政十三年，一共批了一千万以上的字，总共看了四点一万本奏折。雍正自己也说过，他理政从来不觉得累，如果不干活会觉得不舒服。每天忙于政务，全部都是发自内心的。亲，你有考虑过躺在房间等你的环环吗？哦，不对，环环并不是雍正的爱，真正的爱是年妃。年妃已经迫不及待想勾你。的裤腰带了，以后就别进一空空的门。<笑><笑>你倒是也往后宫走走吧。经过此上对雍正的调查，我得出一个结论：他真的是爱工作胜过爱美人呀！关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。